फाटक ना ही खुल सके बारह पचास की गाड़ी आ रही है तो अभी तो बारह भी नहीं बजे तो यहां मैं मेरो का कसूर है साहब एक बजे से पहले मैं हिरकिस फाटक ना खोलूंगो बारह और एक बजे के बीच यहां भूत आओ करे भूत अच्छा ये ले हरे राम हरे राम हरे राम आपकी जेब से गिर गया था बचाने के लिए ये देवी थी हाँ देवी जन्म से अछूत लेकिन कर्म से देवी इसकी जीवन कथा एक पुण्य कथा है जिसके सुनने और सुनाने से आत्मा को शांति मिलती है शांति तो हमें भी सुना दीजिए अच्छा मैं गुजरे हुए जमाने पर से पर्दा हटाता हूँ ताकि तुम खुद देखो सुनो और अनुभव करो वो उस पर जान देती थी क्योंकि वो और लड़कों जैसा न था तुम कोई पिंजरे में बंद करे तो कैसा लगे हमें तो बहुत बुरा लगे है ना कस्तूरी हाँ लाल झंडी दिखाओ तो घड़ी रुक जाती है हरी झंडी दिखाओ तो घड़ी चली जाती है मेरा बाप तेरे बाप से बड़ा है वो झंडी ने दिखा तो सब करी रुक जाए और मेरा बाप सौदा न दे तो सारा गाबू को मर जाए बोल लड़का आजाद का ब्राह्मण था और लड़की अछू फिर भी इन दोनों के बाप एक दूसरे के बड़े दोस्त थे क्योंकि सांप ने काट लिया है हमने ऊजा को बुलाया है
अब डर की बात नहीं मैंने सब जहर चूस लिया मुझे क्षमा करना पंडित जी मैंने तुम्हें छू लिया क्या करूं तुम्हारी जान जोखम में थी समय के साथ साथ बचपन भी बीत गया कस्तूरी प्रताप कहा चले यही पास के गांव से नाज लेने जा रहा हूं चल तू भी चल अच्छा लाल जी भैया अब तुम हमारे घर आना जाना छोड़ तुम ऊंच जात हो हम नीच इस बात से सारा गांव तुम्हारा बैरी हो गया है भैया मेरा तुम्हारा संबंध ऊंच नीच का नहीं क्या कभी मैं ये भूल सकता हूं कि तुमने अपनी जान की परवाह न करके मेरी जान बचाई जो तुमने मेरे लिए किया भाई भाई के लिए नहीं कर सकता इस बात को सारा गांव जानता है दरअसल ये बाबूलाल बैद हमारे तुम्हारे बारे में लोगों को बहका रहा है ये बाबूलाल तुमसे क्यों जलता है मुझे उसकी तरफ से बहुत खटका मैं जो गांव वालों को कोई नैन बेच देता हूं तो उस बेचारे की अचूक दवाओं को कोई नहीं पूछता बस यही बात है क्यों जी अब तुम्हारी बेटी का क्या हाल है उस दिन दवा ले गए थे फिर क्यों नहीं आए अजीब जी तुम्हारी दवाई ने कुछ फायदा ही ना करा मोहनलाल जी की दवाई से वो तुरंत अच्छी हो गई क्या पूरी पंद्रह पीढ़ियों से हमारे बाप दादा बैदक करते आए हैं और तू कहता है कि तुम्हारी दवाई ने फायदा ही ना करा फायदा तो रहा तुझसे और तेरे मोहनलाल से इस अपमान का पतला ना लिया तो बाबूलाल बैद ना कहे सावन की बदरी सावन की बदरी चलो तेरे साथ न करियो बेकदरी गाड़ी आ रही है जाओ फाटक बंद कर हाँ जाओ मैं भी दुकान को जाता हूँ बेटा हो कैसे आई नन्नू की माँ ने तुम्हें बुलाया है कल उनके घर मेहमान आ रहे हैं आज बहुत काम करना है काम तो मुझे भी बहुत करना है अभी सवेरे का ही काम नहीं निपटा खैर तू चल 
मैं निपटा के आती हूँ और किसी को भी बुलाया है हाँ हाँ सभी को बुलाया है काम बहुत है आटा पीसना है अनाज सफा करना है धान कूटना है कस्तूरी ओ कस्तूरी अरे कहा गई आए बापू अभी आए अब तक कहा थी बोलेगी थोड़े गोगी कहीं ले मोहन चाचा की दुकान से कुछ आटा डाल ले आ बताओ कहा थी प्रताप के साथ गाड़ी में बैठकर सैर कर रही थी हाय हाय भगवान ने कैसी नटखट छोगरी मेरे गले डाल दी इसके लिए आप जल्दी ही बार खोजना पड़ेगा ओ, मुझे तो मिल भी गया अच्छा कौन भला बेटी तेरे ऐसे भाग कहा क्यों तेरा ब्याह तो उसी से होगा जिसे मैं पसंद करूं तो तुम प्रताप को पसंद नहीं करते करो बापू इसी को पसंद करो तुझे बस में रखने के लिए तो एक चुड़ैल सी सास चाहिए प्रताप की माँ बेचारी तो बहुत सीधी है जी बुखार तो अब नहीं है पर कमजोरी बहुत है भाई ये मलेरिया है दिल लेता उसे कोईनान तो रोज दे रहे हो ना अजी उसकी माँ बैद जी के पास चली गई उन्होंने कोनैन को तो मने कर दी और दूसरी दवाई दे दी तो भूख तो मैंने तुम्हें मुफ्त कोनैन दी थी लेकिन तुम्हें तो बाबूलाल की जेब भरे बिना चैन ही नहीं पड़ता अजी वो चली गई और बैद जी ने कही कि बीमारी पैसा खर्च किए बिना नहीं जाती उसकी बातों में न आया करो मलेरिया के लिए कोनैन से बढ़कर और कोई दवा नहीं
लो ये खुराक और लो जाके दे दो केले का तेल कितना सा क्या सारा डब्बा ही उडेल दू अच्छा लभाव का तो दो ठेले में लभाव का भी चाहिए भाई एक गुण मेरे सर के लिए तो दे दो लो मगर इस संगे मरमर के चबूतरे पर ना उदेल लेना शरीर पर मलना गुण करेगा क्या मैं बंदर हूँ जो तेल मलकर शरीर पर बाल उगा हूँ भाई वाह तुम भी बस यू ही हो तेल मलने से बाल आते हैं या बल आता है जाके तेल मलो और इमली के पत्ते पर चैन करो बस बस मोहनलाल जवान संभाल के बोलो बाबूलाल भाई ठीक कहता था कि तुम ठग हो दूसरों का पैसा लेते तो अच्छा लगता है और मार करके जान निकलती है बेईमान कहीं के प्रताप कहा गया किसी काम में मेरा हाथ नहीं बटाता अभी लड़कपन है कहीं खेल कूद में होगा जा मैं सामान उतार के आता हूँ नहीं नहीं साथ साथ चलेंगे आओ जल्दी जल्दी सामान उतार ले चल तू क्या उतारेगी ये काम मर्दों का अच्छा जरा देखो तो बस कह रहे थे पर माने कौन ले अब तू ही बीन और भर बोरी में यही काम और तो का है <laughs> <laughs> तुमने प्रताप को बहुत ढील दे रखी है उस कस्तूरे के साथ कहीं बैठा बातें बना रहा होगा वो दिन भूल गई जब बचपन में हम तुम प्रताप और कस्तूरी की तरह दिन भर कुएं के पास कुदान मारा करते थे अजय हमारी बात और थी हम तुम तो एक जात के थे पर कस्तूरी और प्रताप भगवान न करे कहीं अजी चवन्नी के पैसे हैं पैसों का क्या करोगे सौदा जो ले जाओ मुझे सौदा नहीं चाहिए पैसे चाहिए हम्म <laughs> अच्छी बात है लो लाओ चवन्नी फिक्र ना करो कहीं भूल ही आए होगे हाँ कहीं रह गई गई तो रह जाने दो फिर दे जाना भैया बाबू लाल वैद किसी का है पर गांव भर में तुम जैसा भला आदमी दूसरा नहीं उससे बकने दो पर तुम्हें मालूम है पुराने बुद्धिमानों ने क्या लिखा है अजी मेरे लिए काला अखर तो भैंस बराबर है तुम ही बताओ उन्होंने लिखा है कि जिसमें बुद्धि होती है उसमें समझ भी होती है ठीक तो है तुम में बुद्धि भी है और समझ भी <laughs> अब तो कहाँ थे प्रताप मेरे साथ थे 
अच्छा अच्छा ठीक है लेकिन प्रताप अब तुम सियाने हुए तुम्हें अपने बूढ़े मां बाप को सहारा देना चाहिए कस्तूरी क्या लोगी बेटी आज के रसोई का सामान आटा दाल घी चावल नून हो हो ये काना गांत में है और रानी की ठस्सा इतना दिखलाती है मानो सारी दुकान खरीद लेंगी ये काने में क्या आएगा मैं क्या जानू तुम्हारी दुकान है जो आए सो दे दो मैं तो खाना बनाना जानती हूँ जी क्या कहने हैं भला क्या क्या बनाना जानती हो नहीं मानते तो बापू से पूछ लो हाँ जी वो तो तुम्हारी सी कहेंगे अच्छा तो प्रताप से जो पूछ लो उसने भी तो मेरे हाथ का खाना खाया है ओ प्रताप तेने कस्तूरी के हाथ का खाना खाया है ये खाना तो अच्छा बना लेती है माँ जो पूछती हूँ उसका जवाब दे तेने इसके हाथ का खाना खाया या नहीं खाया खाया तो है माँ तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है बामन का पूछो कि इसके हाथ का खाता है माँ गुस्से न हो अब मैं इसे कभी न खाने दूंगी बेटी जाके खाना बना बापू भूखा होगा पता माँ मैं कसम खाती हूँ अब कभी न खाने दूंगी प्रताप जा कस्तूरी के घर ये सामान पहुंचा के खाना खाने को जल्दी लौटा अभी लड़कपन है कुछ दिन और खेलने कूदने दो क्या उम्र भर बच्चे ही रहेंगे अभी अभी आके लायक हुए हाँ जोड़ी तो बड़ी अच्छी रहेगी क्या आ, मैंने कहा कस्तूरी हमारी जात की होती तो प्रताप के लिए कैसी अच्छी थी होती तब ना पर वो तो अछूत की बेटी है इनका इस तरह मिलना मुझे अच्छा नहीं लगता ठीक कहती हो ये एक दूसरे से बहुत हिल मिल गए है खैर अब भी कुछ नहीं बिगड़ा हम प्रताप के लिए कन्या खोजते हैं उधर दुखिया से कहते हैं कि कस्तूरी के लिए भी बर ढूंढे इन्हें रख के अभी आए Da. 
पात बिन पकड़े कभी न छोड़ो तुम डाल डाल मैं पात पात बिन पकड़े कभी न छोड़ो बन बन बो बाबूलाल और भी कुछ सुना मोहनलाल कहता था कि तुम बेदक फैदक खाक नहीं जानते उसके मुंह में खाक पूरी पंद्रह पीढ़ियों से हमारे बाप दादा बेदक करते आए हैं और हम बेदक नहीं जानते कौन है इनकी ढाई गोली रख के मोहन डॉक्टर बन गया खैर तो बच्चा तेरी सारी डॉक्टरी ना निकाल दी तो हमारा नाम बाबूलाल बैठ नहीं बुखार है बुखार उखार ना है बुखार नहीं है तो है है क्यों कर रहा है हम कहते हैं तुझे बुखार है अजी पर माँ को बुखार तो है ही ना मैं कैसे मानू कैसे नहीं मानेगा भाई तू है या मैं हमने जब कह दिया बुखार है तो बुखार को होना पड़ेगा पूरी पंद्रह पीढ़ियों से हमारे बाप दादा वैसा ही बेदक करते हैं अजी बुखार से पहले जाड़ा तो चले है फिर मौको तो बिल्कुल जाड़ा लगे ना बताओ इन गवारों को कैसे समझाए तभी तो मोहन को इतनी हिम्मत है कि वो इन लोगों को निपट मुरक समझता है अजी पर मैं तो मोहनलाल जी के पास गया ही ना हूँ जा बच गया नहीं तो वो यही कहता कि तुझे बुखार नहीं है लेकिन बाबूलाल बैद रोगियों की हामे हाँ मिलाना नहीं जानता हाँ तो कितने दिन से बुखार आ रहा है अजी मैं पाव पढ़ूंगा जी मुँह को बुखार न आए मुँह को ठंड तो लगे ना हमने कब कहा कि तुझे ठंड लगती है बुखार में ठंड लगती है या गर्मी अजी तो मोह को तो गर्मी भी तो न लगे है दशा भयानक तुझे ना गर्मी लगती है ना सर्दी फिर तुझे लगता क्या देखो पेट देखा पेट अजी बैजी तुम्हें कैसे पता चल गो मेरे पेट में पीड़ा है <laughs> हम तेरे जिगर तक का हाल बता दें हमारा नाम बाबूलाल बैद है पूरी पंद्रह पीढ़ियों से हमारे बाप दादा बैद करते आए हैं तेरी सूरा देखते ही हमने मालूम कर लिया था कि तुझे पेट का बुखार है ठीक कहो हो भैया लौंडिया से आनी हुई अब उसके हाथ पीले करने चाहिए हाँ पर हम भी प्रताप का ब्याह कर रहे हैं उसकी माँ लड़की देखने गई है अजी प्रताप को तो भगवान के कृपा से बहुत मिल जाएंगे पर बिना दान दहेज की कस्तूरी को कौन बहाएगा इसकी फिक्र मत करो 
प्रताप जो दान दहेज लाएगा वो कस्तूरी के ब्याह में दे देंगे अजी भैया जी ये कैसे हो सके है? मैं तुम्हारे पहले ही उपकारों को नहीं भूल सकता उन्हें भूल जाओ लेकिन ये याद रखो कि कस्तूरी जैसी तुम्हारी बेटी है वैसी मेरी उसका ब्याह मैं करूंगा सुना उस दिन की बात है मैं प्रताप की मां से कह रहा था कि कस्तूरी और प्रताप की कैसी अच्छी जोड़ी थी दुखिया हम एक जात के होते तो कैसा अच्छा था हाँ भैया ये दोनों एक दूसरे पे जान दे दे मैं जानता हूं जब से प्रताप की मां ने मिलने को मना कर दिया है तब से दोनों बेचैन है कस्तूरी रोज किसी न किसी बहाने से प्रताप को देखने आती है पर उसकी मां के डर से बिचारी उल्टे पांव लौट जाती है <laughs> माँ कहती है कि अब हमारा साथ साथ खेलना ठीक नहीं कहती है कि अब हम बच्चे नहीं रहे बचपन में बुराई नहीं थी तो अब साथ खेलने में क्या बुराई है बड़े होकर क्या नए साथ ही ढूंढने पड़ते हैं जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मुझे माँ की बात न माननी पड़ेगी और फिर हम तुम ऐसे ही साथ साथ खेला करेंगे नहीं नहीं बड़े होकर भी तुम्हें माँ का कहना मानना पड़ेगा क्यों पिताजी भी तो दादी का कहना न मानते थे वो उन्हें बहुत मना करती थी लेकिन पिताजी लोगों को उधार सौदा दिए बिना न रहते थे वो तो तुम्हारे बापू और पिताजी के मेल को भी पसंद नहीं करती थी हम और... अछूत ठहरे हमें सब बुरा समझते है सब नहीं कस्तूरी पिताजी का तो बापू के साथ दिन रात उठना बैठना रहता है हाँ पर हमारा उठना बैठना आप गया लड़की को सब अच्छी बताते हैं। अजी अच्छा ही बुरा है तो परखने पर खुशी है अब तो ये देखना चाहिए कि वो रूपरंग की कैसी है हाँ जी बहुत सुंदर होगी तो प्रताप कस्तूरी को भूल जाएगा बेटी हमारे घर चलोगे मेरी कोई बेटी नहीं है बड़ी लजीली मेरा प्रताप भी बड़ा शर्मीला है इन दोनों की जोड़ी अच्छी रहेगी अच्छा जी अब लेन देन की बात करो अजी मुझे कुछ नहीं चाहिए मैं अपने बेटे का ब्याह कर रही हूँ कुछ सौदा थोड़ा ही कर रही हूँ अपने बेटी को जो चाहो सो दे देना मीरा तुम्हारा ब्याह हो रहा है भगवान करे तुम्हारा मालिक मेरे जैसा न हो जो मेरे पास हटकता भी नहीं मैं तो उनके घर जाके रहूंगी पर तेरे माँ बाप तो तेरे मालिक को घर जमाई बना कर रखना चाहते हैं बेटी जमाने के साथ साथ बातें भी बदल जाती हैं। जो बचपन में बात थी वो अब नहीं जो अब है वो आगे ना हो तो बापू बचपन के साथ ही तो नहीं छूट सकते तुम ही तो कहते थे कि या तो किसी से मेल न करे और करे तो अंत तक निभाए
बचपन में साथ खेलना बुरा नहीं था तो अब कैसे हो गया अब तुझसे कौन दलील करे मैं दलील नहीं करती बापू मैं तो जानना चाहती हूँ सुनते नहीं बापू सुन रहा हूँ बेटी तो बोलो जवाब दो भगवान ने तुझे अछूत के घर जन्म दिया और प्रताप को बामन के घर तू इससे हमारा साथ क्यों छूटे बेटी ये दुनिया है यहाँ दुख भी है सुख भी है आदमी को हिम्मत न हारनी चाहिए समय सब दुख दूर कर देता है अब हमारे पास काफी सबूत है अभी पंचायत करके उस मोहना को जात से निकलवाता हूँ बड़ा करता था पर बेद जी पंचायत तो पक्के फरमान मांगेगी मैंने खास अपने कानून सुना है कि मोहन के बेटे ने दुखिया के घर रोटी खाई हाँ हाँ सुना है पर देखा तो नहीं देखा भी है मेरे सामने मोहन ने अपने बेटे का ब्याह कसूरिया ऐसी ठीक करा है ये तो पक्का प्रमाण है पहले ब्याह हो जाने दो ब्याह तब कहना हाँ जी मुफ्त को लाइन दे दे के मोहन ने तुम्हें अपनी तरफ कर लिया है ना मैं किसी की तरफ नहीं उससे भी मेल है और तुमसे भी मेरा किसी से बैर नहीं पर मेरा है उस दिन मोना ने मुझे बंदर कहा था देखो उसका मजा चखाऊंगा और उस दिन चवन्नी उसके हाथ पर धर के जब मैंने पैसे मांगे तो मुझे उल्लू और गधा कहने लगा इसका बदला न लिया तो मेरा नाम घसीटा नहीं और मेरा नाम भी बाबूलाल बैत नहीं जो उसके है गिरी ना निकाल दू पूरी पंद्रह पीढ़ियों से हमारे बाप दादा इस काम सुनो या उस काम मैं प्रताप के ब्याह में दान दहेज लिए बिना न मानूंगा लोगे तो तब जब मिले मैंने उन लोगों से इनकार कर दिया है तुम लाख इनकार करो मैं दान दहेज लेकर छोड़ूंगा क्यों? इन निठल्ले गांव वालों को देने के लिए इन निठल्ले गांव वालों को देने के लिए नहीं बल्कि दुखिया की बेटी के लिए तो यू कहो ना अपने बेटे से तुम्हें दुखिया की बेटी की ज्यादा फिक्र है बेचारा दुखिया मेरे दुख सुख का वही एक साथी अच्छा ये मैं कह देती हूँ प्रताप के ब्याह में दान दहेज नहीं मिलेगा पर मैं भी कह देता हूँ कि मिलेगा और जरूर मिलेगा नहीं तो ब्याह नहीं होगा मैं उसकी माँ हूँ या तुम मैं उसका बाप हूँ या तुम मैं उनसे इनकार कर आई हूँ और मैं दुखिया से इकरार कर ही आया हूँ अच्छी बात है जो कुछ गहना पाता मेरे पास है मैं कस्तूरी के ब्याह में दे दूंगी
कस्तूरी <laughs> क्या डर गई नहीं क्या ब्याह का नौता देने आए हो तुम बुलाओ या न बुलाओ मैं तो आऊंगी बुलाने चलाने का काम माँ और बाबूजी कर रहे हैं अच्छा तो कल ससुराल जाओगे हाँ जी चाहता है मैं भी साथ चलकर बहू को देखती कैसी है मैंने तो देखा नहीं <laughs> माँ ने तो कहा होगा कस्तूरी कैसा अच्छा होता अगर मेरे ब्याह के साथ साथ तुम्हारा ब्याह भी होता हो जाएगा भगवान करे तुम्हें अच्छा बर मिले राम करे तुम्हें अच्छी बहु मिले कस्तूरी सेवन डॉन गाड़ी आ रही है मुझसे तो उठाने ही जाता तू जाके झंडी दिखा दे देखना चाहता हूं
की देख पाठक के बंद करने और सिंगल देने में गफलत न हो हमारे ऊपर सैकड़ो जानों की जिम्मेवारी है इसलिए दुखिया को मैं यहाँ ला रहा हूँ ठीक है बेचारा बीमार है अछूत भी तो आदमी ही होते हैं फिर हमें उसके साथ खाना पीना तो है ही नहीं कल्याणी सचमुच तुम कल्याणी हो वाह क्या पासा पड़ा है आप मोहन फंस गया क्यों क्या हुआ मोहन बेटे को बियाला हाँ और साथ में दुखिया अछूत को भी घर में ले आया अरे क्या कह रहा है क्या मोहन ने उसे लम खुल्ला घर में ठहराया है हाँ जी मैं खास अपने आंखों से देख के आ रहा हूँ अब मनोज के पापों का घड़ा भर गया चलो मलेज को गांव से निकाल बाहर करें
क्या भंगी सब एक पिता की संतान चीजें धूप पानी हवा धरती सबके लिए खुली हुई है जब भगवान कोई भेद नहीं करते तो हम मनुष्यों को क्या अधिकार है कि जात पात का भेद करें तुम ही बताओ तुम वैध क्या वैधक में ब्राह्मणों का बुखार अलग होता है और अछूतों का अलग ब्राह्मणों का हैजा एक और भंगियों का दूसरा सेवा करना आदमी का धर्म दुखिया बीमार उसको मेरी सेवा और देखभाल की जरूरत जी हाँ आप खुदाई फूसदात है सारे गांव को आपकी सेवा और देखभाल की जरूरत है जरूरत हो या न हो लेकिन दुखिया को है ये मेरे साथी है जब तक इसे आराम न हो जाएगा ये यही रहेगा ये मेरा निजी मामला है आप लोग इसे सुनते हो ये इसका निजी मामला है इसमें हमारा दखल नहीं हमारा धर्म नष्ट हो रहा है हमारे नाम को कलंग लग रहा है अभी कहता है कि इसमें हमारा दखल नहीं चिट्ठी ठाकुर तुम मोहन लाल जी के साथ अन्याय कर रहे हो गांव में इनके बराबर नेक और सच्चा बामन दूसरा नहीं अजी खोज तो मेरा है तब इन पे नाहक गुस्सा रहे हो मैं तो आप ही जा रहा हूँ नहीं नहीं दुखिया तुम यही रहो मुझे इनकी धमकियों की परवाह नहीं जब तक मैं और मेरा घर मौजूद है तब तक तुम्हें यहाँ से निकालने वाला कोई नहीं जाओ जाओ तुमसे जो किया जाए कर लो क्या कहा जंक्शन से रेलवे के डॉक्टर को बुलवाता हूँ
भैया रहा जहनुम में तुमने किसके हुक्म से गाड़ी रिखवाई खैर मैं तेरी रिपोर्ट करूंगा सरकार मेरा जो चाहो सो कर लो पर मेरे भाई या मोहन के हाल पे तरस खाओ वो मर रहा है या कोई डॉक्टर नहीं मैं जंक्शन के डॉक्टर साहब को लाऊंगा मुझे ले चलो चलाट पाकर नहीं कर चलाओ गाड़ी को बंदर कहने का मजा मिलेगा बापू बापू अरे तुम कैसे पापी हो एक बामन के घर में आग लग रही है और तुम खड़े तमाशा देख रहे हो आओ चलो पानी लाओ चलो हम तो भैया मोहन के लिए कुछ ना कर सके अब भगवान ही पर भरोसा है नहीं नहीं चल मोहन भैया को देखिए आए अरे पुलिस बापू इस फाटक पर तुम्हारी ड्यूटी है हाँ सर दुखिया कहाँ है तुम्हारे लिए जंक्शन से डॉक्टर को लाने गए हैं अरे अरे उसे क्यों भेज दिया वो बेचारा तो खुद ही मर रहा है जंक्शन क्या यहाँ धरा बेचारा कहीं रस्ते ही में पछड़ गया हो मैं जाके देखता हूँ अजी तुम मत उठो पंडित जी मैं जाऊं डाक गाड़ी के गार्ड साहब से इतला मिली है कि इस गांव में दंगा फसाद हुआ है तुम्हें कुछ मालूम है हाँ हाँ सरकार मेरी आंखों से की बात है वो बाबू लाल बैद सारे फसाद की जड़ है तुम्हें सारे फसाद के जड़ हो तुम्हारे बैठा जैसे मैंने मोहन की दुकान को आग लगाई अब फिर भी जलाया यही बात है अरे बोली शाही मैंने अभी दोनों का जी को दुखिया के घर जाते देखा है हाँ अब मरे मरते क्यों हो अगर मोहन के बच्चे ने पुलिस को बुलाया है तो समझ लो उसके खाए हम सब मामले से साफ मुकर जाएंगे बड़ी पाची फंसे पर दरोगा जी मान जाए जब ने अरे हमारा नाम बाबूलाल बैद है हमारे पास पुलिस की भी दवा है डरते क्यों हो पुलिस मैं तहकीकात के लिए गांव में जाता हूँ जरूरत हुई तो तुम्हें बुला भेजूंगा सलाम दरोगा जी साहब सलाम सरकार हुक्म दे तो मैं सब हाल बता दू ये सब उस बाबूलाल बैद के करतूत हैं उसी ने गांव मालों को बहका के मोहन को पिटवाया और उसके घर में आग लगवाई क्या घर भी चला दिया भगवान ये क्या अंधेर है क्या मोहन चाचा प्रताप और चाची और मीरा सब बच तो गए या घबराओ मत सब बच गए पर शाबाश है प्रताप को जलती आग में से मोहन को निकाल लाया मैं जाके तह के कहा करता हूँ अगर मोहन लाल की हालत इस काबिल हो तो तुम उन्हें लेकर जल्द वहां पहुंच जाओ बहुत अच्छा सरकार तुम यही रहना जरूरत हुई तो बुलाए जाओगे 
मोहन भैया मैंने तुम्हें बहुत तेरा समझाया कि हम अछूतों से दूर रहो पर तुम ना माने हाय हमारे कारण तुम पे ये बिफता आई भगवान भगवान मैं जाती हूँ बापू देखू उन विचारों का क्या हाल है अरे का साहब दुखिया तुम नौकरी से अलग किए गए जाओ अभी चौकी खाली करके इसको चार्ज दे दो मेरा मुंह क्या देख रहा है जा चौकी खाली कर हाँ सरकार अच्छा सरकार अच्छा हम आप जाते हैं होशियारी से काम करना अच्छा आज मैं चौकी से अपना सामान निकाल लाती हूँ पर जाएंगे कहा बापू मन मैला क्यों करती हो घर जल गया तो जल जाने दो जिसने सिर दिया है वो साया भी देगा अजी तुम फिकर मत करो भैया ये पेड़ जो खड़े हैं इन्हीं की छाया में चाइन से दिन बिताएंगे घबराने की क्या बात प्रताप है मैं हूं देखते देखते नया घर बना के खड़ा कर देंगे तब तक तुम मेरे घर में रहो प्रताप तुम माँ और बहू को लेके चलो इतने में मैं और मोहन भैया से कीकात से निपट के आते हैं अजी पेड़ों के नीचे रहे तुम्हारे दुश्मन जब तक काम न मिले तुम इसी चौकी में रह आओ भैया तुम बड़े नेक हो कितने दिन से नौकरी कर रहे हो कहा के हो नाम और जात का है अजी मेरा नाम मन्नू है मेरे बाप अक्सर करके तुम्हारा जिक्र किया करते थे मैं धन्नु का बेटा हूं धन्नु का बेटा मैंने तो तुम्हें इतना सा देखा अब तो तुम जुआन हो गए धन्नु और मैं साथ साथ गांव से कंपनी की नगरी करने चले हैं। कस्तूरी ये गायर नहीं अपने गांव के हैं इनके बाप धन्नु की मेरे साथ ऐसी मेल मुलाकात ही जैसी मोहन के साथ है हाँ और तुम दोनों की बचपन में सगाई भी हो गई ही तो साहब अब मैं तुम्हें कहीं न जाने दूंगा ना भाई कायदा कानून नहीं तोड़ना चाहिए साहब मुझे चौकी खाली करने का हुक्म दे गए हैं सो so... तो तुमने खाली कर तो दे मैं अपने घर के आदमियों को चौकी में रखूं तो इसमें किसी का क्या चलो बेदड़क सही मामला बतला दो ये झगड़ा किसने उठाया इसमें कौन कौन शरीक थे मोहनलाल की दुकान को आग किसने लगाई किसने बोलो इनमें से कोई था बोलो सलाम दरोगा जी साहब सलाम सलाम दरोगा जी साहब सलाम हैं ये किसके लिए हैं हुजूर के लिए क्या कहा हुजूर के लिए नहीं सरकार भूल हुई 
मुझे रिश्वत देना चाहता है हरे राम हरे राम हजूर रिश्वत लेना और देना दोनों महापाप है भवानी 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 को पीछे भजना पहले अपना नाम बता नाम सरकार मेरा नाम बाबूलाल है तो आप ही बाबूलाल बैठे हैं जूर ने मेरा नाम सुना है क्या उन्हें पूरी पुनरा पीढ़ियों से मेरे बाप दादा तेरे बाप दादा को कौन पूछता है हमें तो तुझसे गर्व है और इस मारपीट से मारपीट से था ओहो जैसे बेचारे कुछ जानते ही नहीं जनाब वो मारपीट जिसमें आपने बड़ी शान से मोहनलाल का सर फोड़ा और उसकी दुकान को आग लगाई नहीं सरकार हम गरीबों के फंसाने के लिए उसने अपने आप अपने सार को फोड़ा और अपनी दुकान को आग लगाई अच्छा तो मोहनलाल पागल है बिल्कुल सरकार बिल्कुल पागल इन सब से पूछ ये सब जानते हैं मोहन पागल ना होता तो बावन होके नौ तेल बेचता हम ऊप जात वालों को थता बता के एक अछूत से दोस्ती करता बस बस बकबक ना कर मैं तुम सब बदमाश होता चालान करता हूं सरकार आप ही क्यों ना डिप्टी बन के अभी हमारा फैसला कर दे हाँ हमारे डिप्टी तो आती है माई बाप हम कबूल करते हैं सरकार कि मोहन लाल से हमारा झगड़ा हुआ पर हम लोग उससे तंग आ गए थे सरकार ठीक है दरोगा जी मेरी हर धर्मी से ये लोग जरूर तंग आ गए होंगे अच्छा तुम ही मोहनलाल हो बहरहाल मुझे इन लोगों का चालान तो करना ही होगा इसलिए तुम बाकायदा रिपोर्ट लिखाओ और इन लोगों की शनाख्त करो सरकार न मुझे किसी से शिकायत है न मैं किसी को शनाख्त कर सकता हूं खैर जुर्म संगीन है इसलिए इन लोगों पर सरकार की तरफ से मुकदमा चलेगा इन्हें गिरफ्तार करके थाने ले चलो नहीं नहीं माई बाप मर जाएंगे माई बाप
दिन हो गए हमें याद भी न किया क्या कहूँ बहन बड़े बुरे दिन कटे ही मेरे ससुराल में पहर धरते ही दुख का पहाड़ टूट पड़ा घर जल गया ससुर जी का सिर फट गया मुझे मालूम है बहन इसमें तो तुम्हारा कुछ दोष नहीं हम लोगों का दोष है नई बहु ससुराल में सुख संपत्ति लाती है पर जब से मैं आई हूँ न जाने क्यों बिपता पे बिपता रही है और दुख तो इस बात का है कि वो भी ऐसा ही समझते हैं नहीं बहन ऐसा क्यों कहती हो तब वो दास क्यों रहते हैं मुझे तो इस बात का सोच है कि मैं उन्हें सुख न दे सकी क्या तुमसे खींचे खींचे रहते हैं अजी खींचे तो वो किसी से भी नहीं रहते उनका स्वभाव ही ऐसा अच्छा है मुझे ये बात खाई जाती है कि वो सबके साथ हंसते बोलते उठते बैठते हैं पर उनका मन कहीं और रहता है बहन अभी तुम उनके स्वभाव को नहीं समझ पाई हो वो तुमसे जरूर प्रेम करते हैं चिंता मत करो क्या करूं बहन मन नहीं मानता मैं जानती हूं कि वो मेरा बहुत आदर करते हैं हंसते बोलते हैं लेकिन उनका मन कहीं और रहता है नहीं नहीं तुम उनकी स्त्री हो उनका मन तुम्हारे सिवा और कहा रह सकता है क्या सब पति अपने स्त्रियों से प्रेम करते हैं तुमने कजरी का हाल नहीं सुना जो हमारे घर के पास रहती है और तुम्हारी जात की है बरस उसके बिहा को हो गए और उसका मालिक उसके पास फटकता तक नहीं कजरी के माँ बाप ने मुझे ये देखने को भेजा है कि क्या सचमुच तुम दूसरा ब्याह कर रहे हो न करूँ तो क्या करूँ कजरी को तो वो भेजते नहीं वो तो तुम्हें अपना घर बार सब कुछ देने को तैयार है पर तुम मानते ही नहीं मैं गरीब सही पर ससुराल के टुकड़ों में पलना मुझे पसंद नहीं भैया वैसे देखने में तो मनु भला आदमी जसता है जो उसके दूसरी बहू ना होती तो मैं कस्तूरी का ब्याह उससे जरूर कर देता अजी इसका विचार क्या करना मेरी ही जो दो माँ थी पर उनमें कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ तुम्हारी भी राय है तो कस्तूरी का ब्याह करे देंगे मन्नू ने हम पे बहुत एहसान करा तो क्या दुखिया की बेटी से बात पक्की हो गई पिताजी ने बचपन ही में हम दोनों की सगाई कर दी थी अब भाग से फिर हम दोनों का साथ हो गया संजोग की बात है जरूर ब्याह कर रहा हूं तो उन्हें क्या जाओ कह दो मुझे परवाह नहीं ये कौन है साहब कौन ये जो तुम्हें देख के हंस रही हैं ये ये इसी गांव में रहती एक तो मेरे जान पहचान वाले की स्त्री है और दूसरी हाँ दूसरी को ही तो पूछू दुखिया की बेटी है ना तुम्हें कैसे मालूम जब मैं तुम्हें ढूंढ रिया हा? तो ये दुखिया की झोंपड़ी के बाहर खड़ी ही जगी दूसरा ब्याह कर रहे हो उस्ताद क्यों बड़े भोले हो अजी कजी तो इसके पैर की धूल भी नहीं है क्यों भाई आजी कस्तूरी मन्नू के साथ सूखी कर आएगी में कोई खटका तो नहीं नहीं जी खटका किस बात का हमारी कस्तूरी बड़ी भोली और संतोषी छोकरी है उसे जिस हाल में रखो खुश रहे दुख भी होगा तो चुपचाप सह लेगी क्यों रही बिटिया तेरे बापू ने तो मुझसे पहले ही तेरे लिए भर खोज लिया अच्छा ओहो बड़ी भोली 
जैसे कुछ जानती ही नहीं बार कौन है मैं क्या जानू <laughs> मैं क्या जानू अरे सुन तो मन में तो लड्डू फूट रहे होंगे और ऊपर के जी से हटो भी चाचा कन्या का तो जन्म ही ब्याह है जाने के लिए होता है हाँ हाँ पर किसके साथ अपनी जात वाले के साथ और किसके साथ <laughs> देखा ठगली को उल्टा मुझे ही बना गई किसे करता मोरख प्यार 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 तेरा कौन है किसे करता मोरख प्यार 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 तेरा कौन है तेरा कौन है ठीक हो गया पर नसीब से बर्दी अच्छा मिल गया मन्नू जो दुखिया की जगह आया है पर रुपए का क्या बंदोबस्त करें मेरी बड़ी इच्छा थी कि जैसे प्रताप का ब्याह हमने किया वैसे कस्तूरी का ब्याह भी हम ही कर हाँ मन्नू तो तेरे माँ बाप को दोष दे न वो तुझे उसके घर जाने से रोकते न वो दूसरा ब्याह करता तो ब्याह हो भी गया ठीक पता नहीं अच्छा तो मैं जाके पता चलाती हूँ मैं तो बस इतना जानता हूँ कि मुझे तुमसे प्रेम है कस्तूरी 
मेरी बात मानो चलो कहीं भाग चले चलोगी नहीं कस्तूरी प्रचा ये मुझसे न होगा भाग ने हमारा साथ नहीं बदा तुम बामन हो मैं अछूत प्रताप इस ब्याह से मुझे छुटकारा नहीं भगवान तुमने मुझे भी अछूत क्यों न बनाया सुनी के ना कजी नहीं जाएगी हाँ। जी चाचा आखिर मन्नू इसका मालिक है ये उसके पास जाना चाहे तो जाने दो क्या कही चाहे तो सही हाँ मैं चाहूंगी और चाह के रहूंगी सुनी जे जाएगी जे चुप करी कजरी छोटा मुंह बड़ी बात क्यों मैं अब बच्चे नहीं हूँ जो चुप के रहू उन्होंने दूसरे कर ले तो क्या हुआ मैं भी तो उनके पे आता हूँ मुझे कैसे छोड़ सके हैं अरे उसे तरह कुछ भी ख्याल होता तो आता ना हमने उसे घर दिया बाहर दिया और उसने सब पर लात मार दी उन्होंने तो कई दफे बुलाई पर तुमने भेजी भी मैं तो जाऊँगी और जा के रहूँगी कल युग है न कल युग बिलान भर की छोकरी या गज भर की जीप मैं ऐसा बोलती तो माँ बाप मेरी खान उदय डाल मुझे छू के तो देखो हाँ छू के तो देखो औरत बानी का क्या इलाज है लात का भूत बात से नहीं भागता तुम चाहे मेरी हड्डी हड्डी अलग कर दो पर मैं जाए बिना ना मानूंगी जाऊंगी किसके पास वो तो तुम्हारी सूरत पे छूकेगा भी ना उसकी बहू तो तुझसे कहीं खूबसूरत है जी के मैंने कब कही की वो कजी ऐसी खूबसूरत है और है तो होने दो मैं भी तो देखूं वो कौन परेशान की परी है आ, उस परेशान की परी से जलने भी लगी हाँ जलने लगी वो मेरा हक छीनने वाली है कौन बड़ी आई हक वाली क्या तो सही लो कस्तूरी मुझसे ब्याह करके तुम सुखी हो आपके सुख में मेरा सुख है आपकी खुशी में मेरी खुशी मैं अपने जीवन में एक कमी सी अनुभव करता था तुमने उसे पूरा कर दिया मेरा हृदय सुना था तुमने उसे आबाद कर दिया जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं तुम्हारा प्रेम मेरे दिल में घर करता जाता आप बड़े दयालु हैं बापू पर और मुझ पर आपके बहुत एहसान है
दूरी ये आंसू क्यों क्या दुख है तुम्हें कुछ नहीं कोई बात नहीं वैसे ही ये मन नहीं मानता मुझे बचाओ मेरी रक्षा करो ना मैं भी तो उनकी ब्याता हूँ तुम्हारी बेटिया भले ही उनसे ब्याह कर ले मेरा हक तो नहीं छीन सकती आदमी जितनी चाहे ब्याह कर ले पर ये कहा का इंसाफ है कि एक को घर में रखे और दूसरी का मुंह न देखे आप किसी और से प्रेम करते हैं बताइए कैसे बताऊं? भगवान ये दुख पर दुख क्यों दे रहे हो मैंने पूछकर आपका दिल और भी दुखाया मुझे क्षमा कीजिए नहीं मेरा तुम मुझे क्षमा करो मैंने तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर दिया वचन कर्म से मैं तुम्हारा रहा लेकिन मन से तुम्हारा न हो सका मेरा दिल जानता है कि मैंने कितनी कोशिश की लेकिन सब बेकार अब तक इस भेद को कोई नहीं जानता था आज तुम्हें बताता हूं आओ दीदी मैं तुम्हारी छोटी बहन हूं बड़ी बहन का हक छीनना पाप होगा आओ मैं तुम दोनों की सेवा करूंगी आओ दीदी आओ
से प्रेम करते हैं नहीं नहीं मुझे ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं तुम मेरी स्त्री हो मीरा मुझे तुमसे प्रेम होना चाहिए मैं तुमसे प्रेम करूंगा मीरा मैं तुम्हारा होकर रहना चाहता हूं मैं प्राण देकर भी आपको सुखी कर सकी तो अपने जन्म को सार्थक समझूंगी भगवान मुझे राह दिखाओ मीरा मैं कस्तूरी का हूं और सदा उसी का रहूंगा मुझे उससे प्रेम है इसीलिए मैंने उससे ब्याह किया तो इससे क्या तुम मेरे मालिक हो मैं तुम्हारी बेहता स्त्री मैं अपने हक को कैसे छोड़ दू अब तक तुम कहा थी जो आज मेरे प्रेम और सुख के संसार को उजाड़ने चली आई साथ को ले आए हो ना अब तक मुझे आस थी कि कभी ना कभी तुम जरूर मेरे पास आओगे पर मैं कभी तेरे पास ना आऊंगा इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आई हूँ निकाल सको तो निकाल दो नहीं तुम्हें नहीं निकाल सकता पर मैं खुद तो जा सकता हूँ जाओ कहा जाते हो मैं भी तुम्हारे साथ साथ हूँ निठूर निर्दयी दुष्ट जी मैं तो उसे उल्टे पहनों लौटा देता पर कस्तूरी ना मानी कस्तूरी का सुबह भी कुछ निराला है हाँ भाई उसे डा है न डर और तो और उसने अपने मालिक को सौत के सुपर्द कर दिया आखिर इसका नतीजा क्या होगा वो आपकी पहली स्त्री है मैं उनका हक कैसे छीन सकती हूँ लेकिन मैं तो तुमसे प्रेम करता हूं कस्तूरी तुम्हें चाहता हूं मैं इसके योग नहीं आपकी पहली स्त्री जितना प्रेम आपसे कर सकती हैं, मैं न कर सकूंगी कस्तूरी ये तुम मेरे प्रेम की परीक्षा कर रही हो या कजरी की खातिर अपनी तरफ से मेरा मन फिराने के लिए ऐसा कह रही हो बताओ बोलो कस्तूरी तुम मुझसे प्रेम तो करती हो ना कौन कजरी अरे मीरा कैसे आई अपने मालिक के पास मालिक कौन इतनी उदास क्यों हो कस्तूरी क्या मुझे भी ना बताओगी ना पूछिए ना पूछिए मैं कुछ नहीं जानती मैं तो बस इतना जानती हूं कि आपकी सेवा करना मेरा धर्म है भाग ने हमारा संजोग कर दिया और भाग से किसी को छुटकारा नहीं कस्तूरी तुम छुटकारा चाहती हो मुझसे आप मेरे देवता हैं मेरे लिए ऐसा सोचना भी पाप है मन्नू को नहीं चाहती जब ही तो उसने मेरी इतनी अवभगत की भला कोई औरत बानी ऐसे अपने मालिक को साउथ के हाथ सौंप देगी सौंप भी सकती है 
मैं सौंप सकती हूँ तो तुम अपने मालिक को चाहती न होगी भगवान जानता है कितना चाहती हूँ पर वो मुझे नहीं चाहते वो तो कस्तूरी से प्रेम करते हैं नहीं जी बचपन से दोनों साथ खेले हैं साथ रहे हैं वो उसे नहीं भूल सकते और कस्तूरी मेरा ख्याल है कि वो भी उनसे प्रेम करती है तो यूं कहो ना ये कस्तूरिया ही सारे झगड़े की जड़ है इसी ने हमारी और हमारे मालिकों की जिंदगी बर्बाद कर रखी है वैसे ही वैसे ही कैसे अपने मालिक के पास आने में कोई बुराई है तुमसे अकेले में बात करने का बड़ी मुश्किल से मौका मिला है क्या बात इतने दिन मुझे आए हुए हो गए पर तुमने मेरी तरफ कभी आंख उठा के भी नहीं देखा मैं क्या करूं? तुम्हारी तकदीर पर तुम्हारी और मेरी तकदीर तो एक है और कस्तूरी की भी कहो जी प्रताप किधर चले भैया निशानपुर के मेले में दुकान ली है तुम्हें मालूम है जब से बाबूलाल से झगड़ा हुआ है लोगों ने हमारी दुकान से सौदा लेना छोड़ दिया सो हमने सोचा कि चलो मेले से ही कुछ कमाला है हाँ अच्छा है तुम भी चलो ना मैं चला तो चलता पर आज मुझे तलब देने स्टेशन जाना है अच्छा जाओ भगवान करे तुम्हारी खूब बिक्री हो राम 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 राम
रही हो वही पुराना रोना कस्तूरी मैं तनखा लेने जा रही हूँ झंडी दिखाना है काम तुम कर लेना सुना पर जरा होशियारी से हाँ हाँ ये काम मैं तो अच्छी तरह जानू पर तुझे सिखाया किसने <laughs> <laughs> मैं उन्हें दिल से चाहती हूँ और वो मेरी छाया से भागते हैं वो कस्तूरी पे जान देते हैं और उसके भाई भी नहीं कजरी ये सब भाग की बात है मैं अपने मालिक को देवता की तरह पूछती हूँ मैं अपना सुख नहीं चाहती रात दिन इसी चिंता में लगी रहती हूँ कि वो किसी तरह सुखी रहे पर वो सुखी नहीं रहते उनका सुख जो तुम खाली उन्हीं का सुख चाहती हो तो उसका तो एक उपाय है क्या देखो प्रताप मेले में है मेरे मालिक तनखा लेने आज स्टेशन जा रहे हैं चलो हम किसी तरह कस्तूरी को मेले ले चले अच्छा फिर फिर हम तुम यहाँ आके ये उड़ा देंगे कि कस्तूरी ने आने से इनकार कर दिया और कही कि मैं प्रताप की हूँ और उसी के साथ रहूंगी मुझे मनु से कोई गरज नहीं इससे क्या होगा मेरा मालिक उसे घर से निकाल देगा प्रताप से उसका दुख न देखा जाएगा और वो उसे अपने पास बुला लेंगे और अपने नाम को कलंक लगा लेंगे ये कैसे हो सकता है तुम उनका सुख देखो हो या कलंक सुख पर उनका नाम डुबो के नहीं तुम मुझे ये बताओ कि नाम अच्छा या जान अच्छी मेरा जान है तो जहान है नहीं तो कुछ भी नहीं तुम खुद देख रही हो कि वो कस्तूरी के याद में घुले जा रहे हैं और कुछ दिन यही हाल रहा तो भगवान न करे क्या? हमारे गांव में जो गिरधारी था उसके बेटे का हाल भूल गई जिसने चंपा के पीछे अपनी जान दे दी गांव का गांव उसे ढूंढता फिरा पर वो न मिला मिली तो पेल से लकी हुई उसकी लाश मिली बस कजरी बस जो तू कहती है मैं करने को तैयार किसी तरह उनकी जान बचे तो जाओ जल्दी तैयार हो क्या और सुनो इतनी घबराओ मत घबराओगे तो लोग को सुबह होगा जाओ हंसी खुशी कपड़े लत्ते पहन के हमारे घर आओ और देखो मुझसे और कस्तूरी से हम दोनों से मेले चलने को कहना है जाओ दौड़ जाओ अच्छा प्रताप ने मेले में कुछ बेच बात लिया तो तो भली भला है नहीं तो खर्च चलना मुश्किल हो जाएगा खाना पीना अच्छा न मिला तो पराई कन्या क्या कहेगी पराई कन्या कौन वो क्या आ रही है माँ जी मैं मेला देखी हूँ कजरी और कस्तूरी भी जा रही हूँ देखिए आने दो प्रताप का हाथ भी बटाएगी भगवान की कृपा से बिक्री अच्छी हुई तो उसे काम संभालना मुश्किल हो जाएगा हाँ मुझे तुम्हारी माँ ने तुम्हारा हाल पूछने को भेजा है उनसे कह देना कि मैं अच्छी हूँ और अपनी बात पर अड़ी हुई हूँ अच्छा तो मैं जाता हूँ तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारी बहुत फिक्र लगी हुई है अजीब भैया को कुछ खिला पिला तो देती उन्होंने तो सदा अच्छा खाया पिया है यहाँ से गुड़ का शरबत पी के जाएंगे तो सारे गांव वाले नाम धरेंगे चलो मेले नहीं चलती मेले चलो कस्तूरी तुम भी चलो वो घर नहीं है 
उनसे पूछे बिना कैसे जाऊं? तो कजरी फिर तुम ही चलो अरे वाह छोटी बहन तो घर रहे और बड़ी मैं ले जाए ये कैसे हो सकी है? बड़ी नखरे वाली हो जी तुम नहीं चलती तो लो मैं भी नहीं जाती तुम चली जाओ ना दीदी मैं चली भी चलती पर गाड़ियों को झंडी कौन दिखाएगा मैं जो हूँ तू जाना चाहे तो चली जा वो तो कुछ ना कहेंगे अरे मेला कब कब आवे है जा देखिया मैं उसे समझा दूंगा
क्या है रेशम के लाचे वो कर लो मोल ले लो चूड़िया ले लो हाँ वो कर लो मोल ले लो चूड़िया ले लो माल मेरा अनमोल नहीं जो को है नहीं तो कर लेना हो तो बोल कोई चूड़िया ले लो मोल है माल मेरा अनमोल नहीं जो को है नहीं तो कर लेना हो तो बोल कोई चूड़िया ले लो मोल तुम फाटक में काम कर रहे हो मैं तो कस्तूरी से कह गया था मीरा उसे और कजरी को मेले ले गई अच्छा 
तो मैं मोहन भैया से मिल आऊ अच्छी बात अब तो सारा मेला छान मारा वो यहाँ नहीं है मालूम होता है तुम्हें ढूंढती ढूंढती गांव को लौट गए लेकिन मीरा को तो मालूम था कि मैं यहाँ दुकान लेके आया हूँ वो लोग मेरे पास क्यों ना चली आई कहीं मुझे ढूंढती हुई तुम्हारी दुकान के सामने से न निकल गई हूँ मैं भी तो निकली जा रही थी वो तो तुमने पुकार लिया हाँ ऐसा ही हुआ होगा घर पर लोग घबरा रहे होंगे चलो गांव लौट चले दिन याद है जब हमें कोई चिंता न थी और सारा समय खेल कूद में बीतता था बन की चिड़िया बन के बन बन बोलो याद है कस्तूरी हाँ याद है दिन थे अब उन दिनों की याद न दिला ये झूठ है झूठ कस्तूरी कभी ऐसा नहीं कर सकती तुम झूठ बोल रही हो अच्छा मीरा से जो पूछ लो ये तो झूठ नहीं बोलेगी हाँ हाँ कजरी सच कहती है कस्तूरी नहीं आई 
तुम तो उसकी मोहब्बत में सब सूदबूत खो बैठे हो भला वो सच्ची होती और उसे तुमसे मोहब्बत होती तो वो मुझे तुम्हारे पास फटकने देती वो तुम्हें धोखा दे रही है कल मुए ने हमारे नाम को धब्बा लगा दिया अच्छा मैं मेले जाता हूँ और इस धब्बे को अब उसके खून से धोऊंगा ये हमने क्या किया कहीं मन्नू ने उन्हें मार दिया तो या प्रताप ने उन्हें हाय भगवान अब क्या होगा कजरी अब क्या करे मेरा दौड़ मोहन चाचा और ससुर जी को बुला ला हाँ अब उन दिनों का भूल जाना ही अच्छा है ठीक है भैया कोई किसी को दुख सुख नहीं देता आदमी जैसा करता है वैसा भरता है मनुष्य के कर्म जन्म जन्मान तक तक उसका पीछा नहीं छोड़ते चलिए जल्दी चलिए मनु के सर पर खून सवार है उनके और कस्तूरे की जान खतरे में है चलिए दौरे उन्हें बताइए क्या कहाँ ये तुम क्या कर रहे हो भगवान रक्षा करो छोड़ो 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 अपनी जान दी दूसरों की जाने बचाने के लिए इसने अपने जीवन और मरण से यह दिखा दिया कि महान आत्माएं सब में हो सकती है और इनके बलिदान ने मेरी हिम्मत बढ़ा दी अब मैं शांति से मौत का मुकाबला कर सकूंगी तो तुम्हें मालूम था कि आप मेरा खून करना चाहते हैं जी हाँ तब भी तुम चली आई उफ मैंने कैसी सती पर शुभा किया मालूम होता है ये महान आत्मा अब भी लोगों की जाने बचा रही है हाँ इसने हमारी जाने भी बचाई हमारी बस सारी बस सक सो 